पिछले तीन साल में मैंने कभी पानी की बोतल खरीद के पी नहीं है तो भाई मैं आपको इंतजार नहीं कराऊंगा इस साइकिल का रेट भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में मैं आपका दोस्त साइकिल बाबा वर्ल्ड बाय साइकिल ट्रैवलर नव डेज ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड हेलो सलाम नमस्ते सत श्री काल की हाल चाल है भाई लोगों भाई लोगों आज का वीडियो है ना वो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है आप लोगों के बहुत सारे पर्सन आ रहे थे वो पर्सन क्या रहे थे कि आपकी साइकिल क्या है क्या साइकिल के ऊपर सामान क्या कैरी करते हो उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो को आखिरी तक देखना मजा आएगा कि मेरी पूरी धनो के साथ में धनो की कौन सी कंपनी की है क्या वो सब बताने वाला हूँ तो करें शुरू आज का वीडियो तो भाई लोगों सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी धनो को धनो ये है 54 फोर की साइकिल और इसका ब्रांड है सुरली एस यू आर एल वाई सुरली ये कंपनी का नाम है इसका और ये जो इसका गियर सिस्टम है अब आपको दिखा दूं जो चेन सिस्टम है इसका वो 10 बाई तीन का है सीमेनो का इसका गियर सिस्टम है पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसका ये जो टायर है मैराथन प्लस है पेंचर रेजिस्टेंट है मतलब बहुत कम चांसेस है कि इसमें पेंचर होएंगे ये जो कैरियर है इसका ये कैरियर स्पेसिफिक है ये आपका 35 किलो 40 किलो वजन आराम से ओढ़ सकता है ये वाला और ये ट्यूबस का है ट्यूबस का फ्रंट भी ऐसा ही है और पीछे का भी यहाँ पे क्लैंप लगते हैं ताकि बैग लग जाए और ऐसे यहाँ पे क्लैंप लगते हैं बैग लग जाए पीछे ये पानी की बोतल है इस पर साइकिल बाबा का यूट्यूब का निशान बना हुआ है तो जिस भाई ने अभी तक साइकिल बाबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो जाके इसको सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना भाई इस बोतल में मैं पानी रखता हूँ रूटीन में क्योंकि तो इमरजेंसी में पानी की बोतल कहीं खरीदता नहीं हूँ मैं आप लोगों को बता दू की पिछले तीन साल में मैंने कभी पानी की बोतल खरीद के पी नहीं है जहां भी जाता हूं वहां पे खाली बोतल लेके भर लेता हूं और साथ में रखता हूं ये थर्मस है भाई इस थर्मस में मैं चाय बना के रखता हूं जब भी चाय बनाता हूं पी लेता हूं और इसको भर के अपने साथ में लेके जाता हूं एक बोतल पानी की मेरी यहां लग जाएगी अब आगे दूसरी जगह ये जो जगह ये जो चीज है मैं आपको खोल के दिखा दू भाई बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पर्सन होते हैं ये रोसविल का जो है ये एक, एक तरह से कह सकते हो कि होल्डर है जिसके अंदर यहाँ पे मैं अपना फोन लग आके रखता हूँ इसके अंदर आपका फोन आ जाएगा ये वाटर रेजिस्टेंट है यहाँ पे फोन आ जाता है इस साइड में मैं अपना जो ये है इस साइड में मैं पावर बैंक डालता हूँ इस साइड में मैं जो छोटी मोटी आपकी चीजें होती हैं जैसे छोटा सा पाउडर हो गया और एम डाल लेता हूँ और थोड़ी सी टूल जो है साइकिल की टूल चाबी पाना एक दो वो मैं यहाँ रखता हूँ जो की एमरजेंसी में मुझे कभी जैसे जरूर पड़ जाए जैसे ये चाबी पाना रखता हूं मैं और पूरी साइकिल इस चाबी से खुल जाती है बस सिर्फ और सिर्फ चैन के लिए आपको एक अलग चीज चाहिए होती है बाकी सारी साइकिल इस चाबी से खुल जाती है भाई अब आगे है बारिश लाइट की साइकिल के आगे, आगे जो लाइट है ये सिग्मा की सिक्स हंड्रेड ल्यूमेन की लाइट है भाई सिग्मा सिक्स हंड्रेड ल्यूमेन की लाइट है और इसकी लाइट के दिखा दू ये इसकी फ्रिक्वेंसी है ये मैक्सिमम है फिर स्लो है फिर थोड़ी सी और स्लो है फिर और थोड़ा स्लो है ये सौ डॉलर लाइट है भाई सौ डॉलर इसके लगे थे मेरे सौ डॉलर का मतलब है कि छह हजार रुपए की ये लाइट है और एक बार चार्ज करने के बाद में लगभग छह से सात घंटे ये निकाल देती है तो इस लाइट को मैं पिछले तीन साल से यूज कर रहा हूँ मुझे कभी भी दिक्कत नहीं आई और सबसे अच्छी चीज है कि ये वाटर प्रूफ है पानी वानी से इसको कोई दिक्कत तो नहीं होती है तो अब आ जाती है दूसरी बात भाई साइकिल के ऊपर साइकिल का हैंडल बार कैसा है आ, मैंने बटरफ्लाई का हैंडल बार ले रखा है ये बटरफ्लाई है मतलब ये एस पोजीशन में है आप कहीं से भी पकड़ सकते हो अगर आप रेसर साइकिल पे हो तो, तो आपको झुक के चलना होता है मैं झुक के नहीं चलता मेरा जो है पोस्टर है थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है मैं क्योंकि मेरा वेट भी ज्यादा है और साइकिल पे वेट भी ज्यादा है तो आप बैंड होके नहीं चला पाते तो मैंने इसको पूरी के पूरी के और यहाँ पे मैंने ना सिलिकॉन पैड डाल रखे हैं ताकि ये ये जो चीजें होती है ना हर साइकिलिस्ट को एक प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि उस ये, ये चीज जो होती है ना उसकी ये सुन्नी रहने लग जाती है क्या होता है इन दोनों उंगलियों में ना आपकी बहुत ज्यादा पूरा दिन साइकिलिंग करने से निमिनेस आ जाती है तो इससे बचने के लिए मैंने इसको तो लाइक दस ये इसको दबाओगे तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा सिलिकॉन डाला हुआ और इसका साइज इतना इतना साइज हो गया है हालांकि ये इतना पतला सा था यहाँ तो डंडा तो और यहीं पे ये मैंने गियर सिस्टम है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे रखता हूँ या फिर ऐसे पकड़ लिया यहाँ पे एक क्लैम्प और लगी हुई थी जिसके ऊपर मैं गोप्रो लगा के रखता हूँ तो वो क्या हुआ कि मैं परसों जब आ रहा था तो उसमें दिक्कत क्या आई कि वो सर्दी की वजह से जीरो डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से थोड़ा सा बैंड हुआ और टूट गया है वो क्लैंप अभी मेरे पास में नहीं है तो वो क्लैंप हम दोबारा नहीं लेंगे जिसके बाद में हम गोप्रो को यहाँ पे 
अपना अटैच कर देंगे या हैंडल पे मैं एक चीज और लगा के रखता हूँ वो है हमारा जीपीएस तो ये है वो जीपीएस गार्मिन का जीपीएस मैं यूज करता हूँ और ये गार्मिन वन थाउजेंड है लगभग लगभग ये एक हजार डॉलर का गार्मिन का सैटेलाइट है जिससे कि मैं यूज कर रहा हूँ इसके दो तीन सेंसर लगे होंगे एक सेंसर तो ये यहाँ पे है इस साइड में जिससे की मैं पैडल कितने पैडल मार रहा हूँ दूसरा सेंसर इसका ये लगा हुआ है इसके साथ में ये जो है यहाँ पे यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है ये स्पीड बताता है कितना ये स्पीड सेंसर है ये इसका है और तीसरा सेंसर मेरे यहाँ पे लगा होता है मैं जब चलाता हूँ तो यहाँ लग जाता है जिससे कि मेरी हार्ट रेट कितनी चल रही है वो मुझे यहाँ पे शो करता रहता है ये अब जैसे मतलब मैं देखो आपको दिखा दू अब जैसे ये दिखा रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड में मैं देखो बेलफास्ट से लेके इसको थोड़ा सा जूम करोगे ये देखो बेलफास्ट से लेके मैं डबलिन आया हूँ तो ये पूरा का पूरा रन वे दिखा रहा है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ गार्मिन के अगर आप सैटेलाइट के मैप खरीदना चाहते हो तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो मैं यूरोप में वो मैं यूज नहीं कर रहा गार्मिन का मैप जो पर्टिकुलर जैसे यूरोप के लिए मुझे सौ डॉलर का मैप लेना पड़ता या तो मैं वैसे काम चला रहा हूँ क्योंकि यार हर जगह थोड़ा पैसा पैसा बचाना तो पड़ता ही है आप लोग पूछते हो कि आपकी सीट गद्दी कौन सी यूज करते हो सीट कौन सी यूज करते हो तो सीट की बात पे आ जाऊँ ये जो सीट है ये ब्रूक की है ब्रूक कंपनी है और ये जो चीज है ये प्योर लेदर की बनी हुई है देखो कहीं भी कुछ नहीं है और बहुत टाइट है तो मतलब इसको जब लग बजाओगे तो बहुत टाइट है पर ये इसका क्या है कि जैसे जैसे आप इस पर रेगुलर बैठे रहते हो अभी मैंने इसको टाइट किया हुआ है अदरवाइज ये पिचकी हुई थी ऐसे तो क्योंकि मैंने अब रिसेंटली इसको टाइट कर दिया और यहाँ पे एक चाबी लगती है उससे ये तैयार हो जाती है तो ये इसके तीन ब्रांड आते हैं भाई टाइटेनियम आता है कॉपर में आती है और एक स्टील में आती है तो ये जो मैंने लिया है ये कॉपर वाली है वो जो इससे ऊपर वाला ब्रांड था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था फिर भी लगभग लगभग ये बीस से बाईस रुपए की गद्दी गद्दी है भाई इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ बीस से बाईस रुपए की गद्दी है तो ये टोटल साइकिल की कॉस्ट क्या है आप गैस करो कितनी होगी और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाने जा रहा हूँ उसमें एक खास चीज जो है वो जो सामान मैं इसके ऊपर जितना भी कैरी करता हूँ इस साइकिल के ऊपर वो पूरा सामान का वीडियो मैं अगले वीडियो में डालने वाला हूँ अब आ जाओ थोड़ा सा आगे हम साइकिल का जो ब्रेक और गियर सिस्टम है वो है सीमेनो का डी डी ये वाला सिस्टम है ब्रेक का और गियर सिस्टम का गियर थ्री बाई टेन का उसमें वो लगा हुआ है कैसेट लगी हुई है थ्री बाई टेन की अब मैं जो चीज मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है साइकिल में ये जो मटकार्ड है ये प्लास्टिक का है भाई इसे तो आ, मैंने बाद में यूज किया था ये पहले नहीं था साइकिल के साथ में पहले एक साल मैंने बगैर इसके यूज किया था पर क्या था कि मुझे यूरोप में बारिश के सीजन में चलना था तो इसलिए मैंने ये मुझे ये लगाना पड़ा बट ये पूरा प्लास्टिक है लोहे का नहीं है और ये जो चीज है पैडल है प्रोफेशनल साइकिलिस्ट की तरह पैडल यूज नहीं करता हूँ ये बड़े सिंपल और बड़े चौड़े से पैडल हैं और बड़े अच्छे हैं अब इसकी कंपनी कौन सी है यार ये मुझे ज्यादा सा नॉलेज नहीं है इसके बारे में मेन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इस दनों में अब इसमें क्या है कि ये जो नट है ना यहाँ पे जब मेरी बुदापेस्ट में ये एक्सीडेंट हुई थी तो ये नट टूट गया था तो अब मैं जब इसको ब्रेक लगाता हूँ ना इस साइकिल को तो अब ये सीधा का सीधा नट डाल रखा है यहाँ पे एक निपल होती थी निपल टूट चुकी है अब सीधा नट लगा रखा है मैंने इस साइड में निपल है इस साइड में निपल नहीं है तो इसकी वजह से अब जब ये चलती है तो बड़ी दिक्कत करती है और दूसरा एक और प्रॉब्लम है इस साइकिल में जो मेरे साथ होगी है हाँ पिछले तीन साल से मैं लगभग यही धनो यूज कर रहा हूँ पर क्या हुआ कि आपने एक मेरा पुराना वीडियो देखा हुआ है मलेशिया में मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ था ये देखो मैं आपको नजदीक से कैमरे से थोड़ा सा दिखा दूं यहां से ना ये जब उस मोहतरमा ने मुझे पीछे से ठोका था तो ये यहां से बैंड हो गया था ये जो चिमटा है ना तो मैंने यहाँ पे हथोड़े उथोड़े मार के इसको सीधा तो कर लिया पर स्टिल यहाँ पे बैंड है थोड़ा सा तो उसकी वजह से ये आगे वाला टायर ऐसे चलता है पीछे वाला थोड़ा सा दूर चलता है तो ये बड़ी समस्या आ रही है इसकी वजह से मुझे जोर बहुत लगाना पड़ता है इस साइकिल को चलाने में यही रीजन है कि मुझे ये साइकिल बदलनी पड़ेगी ये लोक सिस्टम है ये मैंने इंडिया में परचेज किया था भाई और ये तब का मेरे पास यही चल रहा है और इसकी चाबी मैं यहाँ पे रूटीन में यहीं पे लटका के रखता हूँ जब मुझे लॉक करना होता है तब मैं इसको लॉक करके अपनी जेब में डालता हूँ अदरवाइज यही लटका के रखता हूँ ताकि ये गुम ना हो जाए अब आ जाते हैं पीछे भाई पीछे ये तो तुम्हारे भाई की नंबर प्लेट है जो आप लोग अक्सर देखते रहते हो ये एक बैक लाइट है क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास लाइट आगे और पीछे की दोनों लाइट नहीं होगी तो आप चल नहीं सकते और ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है ध्वज हमारा जिसको बोलते हैं ये मैं यूज करता हूँ बहुत सारे लोगों के पर्सन होते हैं कि भाई झंडा आगे लगा झंडा आगे लगा तो पहले मैंने ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो था ये यहाँ पे लगाया हुआ था और यहाँ पे एक रोड थी और जब मेरा
तो उसकी वजह से मुझे पीछे लगाना शुरू करना पड़ा और दूसरा क्या है कि डिस्टर्ब करता था वीडियो मतलब जो गोप्रो लगता था उसको टच होता था आप अपने मन से झंडे को जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हो देनी चाहिए मैं भी देता हूं पर ये कोई मतलब नहीं होता कि आपने आगे क्यों लगाया पीछे क्यों नहीं लगाया आप हेलीकॉप्टर को टूटते हुए देखते हो हेलीकॉप्टर में झंडा नीचे की तरफ लगा होता है उल्टा झंडा लगा होता है हेलीकॉप्टर उड़ता है और झंडा नीचे की तरफ होता है तो ये अपनी अपनी जैसे जैसी जरूरत होती है वहां पे इसको यूज करना चाहिए और एक ये खास चीज है कि यहाँ पे आगे लगाऊंगा तो मैं उसको फहरा नहीं पाऊंगा और पीछे लगा हुआ है तो ये लहरा रहा है लहराते हुए झंडे को देखने में एक अलग ही मजा आता है यार मैं नहीं देखता हूं पर आगे से तो लोग मुझे मुझे देखते हैं पीछे से दुनिया देखती है कि ये हिंदुस्तानी जा रहा है खैर दोस्तों बहुत सारी चीजें और भी रहेगी होंगी बहुत सारे किसी के कमेंट होंगे बहुत सारी चीजें होंगी पर्सन होंगे तो भाई मैं आपको इंतजार नहीं कराऊंगा इस साइकिल का रेट भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूँ अगले वीडियो में तो हम सिर्फ सामान सामान दिखाएंगे सामान बहुत सारा पड़ा है यहाँ पे तो मैं इसका रेट लगभग लगभग इंडिया के हिसाब से एक में मेरी ये साइकिल तैयार हुई थी सिर्फ इस जीपीएस को छोड़ के जीपीएस साठ हजार का अलग है और यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक हैंड, ये हैंडल बार है यहाँ पे जो मेरा कैमरे वाला बैग लगता है वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तब तक खुश रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए इसी दुआओं के साथ में कि भगवान आपको बहुत चढ़ते कला में रखे और कल की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो जो सामान मैं कैरी कर रहा हूँ वो सामान हम साथ लेके दिखाएंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाने से पहले लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा जय हिंद वंदे भारत